दोपहर की नींद मतलब ऐसा रेडियो बंद करो फिर से समझा रहा हूँ अभी अभिषेक आएगा ना तो उसके सामने आप फोन पे झूठ मूठ की बातें करना हाँ रितिक राना दे यार तेरे बंगलों पे आज रात को हम लड़कों की पार्टी फिक्स है हाँ अभिषेक कुछ भी आना का नहीं करे मुझ पे छोड़ देना समझ गए आप हाँ केशव लेकिन 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 कुछ नहीं वो आ गया शुरू हो जा शुरू हो केशव दादा आपने मुझे हेलो रितिक राना दे मैं प्रभाकर बोल रहा हूँ गाना सुना हूँ पार्टी अच्छी होती है क्योंकि आता है उसमें मजा सिनेमा अच्छा होता है क्योंकि आता है उसमें मजा तो सिनेमा पार्टी एक हुए प्रतिमा भारती एक हुए क्या दूसरा गाना सुनाऊ बात में हाँ रितिक अरे आज रात को बारह बजे तेरे बंगलों पे समोसे और कोल्ड ड्रिंक की पार्टी फिक्स है हाँ अरे मेरे छोटे भाई अभिषेक की शादी हो रही है तो नहीं नहीं दादा हाथ की बारह बजे को पता चला ना तुम तो वो वो आएगा अभिषेक आएगा नहीं नहीं दादा एक मिनट क्या नहीं नहीं गायत्री होती तो भागा भागा आता उसके साथ यूनियन पार्क में गया था रात के बारह बजे उस वक्त तक नगर डर नहीं लगा तुझे हा? राम और मैं कह रहा हूँ दोस्तों के साथ पार्टी कर तो अचानक वो रावण गोखले का घर प्रकट हो गया तेरे मन में हम बना नहीं सुनना उसको गाना हाँ हाँ राना डे आज रात को बारह बजे तेरे बंगलों पे हम लड़कों की पार्टी फिक्स है हा? और खाने में तू बिगड़ <laughs> गया है फोन पिछले कुछ दिनों से चालू फोन में घंटी बजती है <laughs> बदलना पड़ेगा फोन लेकिन ये मेरा फोन है तो आपको आपका फोन बदलना पड़ेगा या फोन आपको बदलेगा आप, लेकिन दादा तो माता भाई हम थोड़ी ना गायत्री है जो तुम्हारे लिए भागा भागा आएगा है ना तेरे लिए रखी हुई पार्टी हम अकेले एंजॉय कर लेंगे तू जा जा दादा दादा आप बुरा मत मानिए चलिए मैं आऊंगा बस तो बस आज आज ये ये हुआ ना मेरा छोटा भाई आज रात को 12 बजे मस्त सुबह की धमाल करेंगे जम के पार्टी करेंगे रितिक राणा के घर पे और फिर तेरे होने वाले ससुर छोटा भाऊ जाएंगे घर से बाहर तू मन में क्या बोला फिर से रितिक राणा डे दूसरा गाना सुनाऊ ये 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 सब वो गुजराती मीठा खाने का परिणाम है पेट के विद्रोह की आवाज है ये ये आवाज है खाने की वजह से नहीं है बचपन में इसके साथ एक हादसा हो गया था अभी अगर ये खर्रा टेलना बंद नहीं करेगा तो हादसा मेरे हाथों से हो जाएगा जरा ढंग के रिश्ता नहीं क्या रख सकते आप अरे चुप चुप रहना चलो चलो अभी म्यूजिक शुरू होगा डांस प्रैक्टिस शुरू करें हाँ चल चार टू थ्री हाँ गो
नागिन नागिन हाँ हाँ वो बराबर बोला उर्मिला बहन ने क्या 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 बोले आप वो नागिन जैसी ही वो ये आप गुजराती लोग किसी भी भारत में नागिन डांस करते ही करते हैं और और वो रुमाल बिमाल की ऐसे बीन बनाते हैं सफेरा बन के ले ये दोनों सफेरे भी तो हैं अच्छा अच्छा हाँ चलिए अन्ना भाई नहीं नहीं मैं ये सफेरा नहीं मैं नेवला हाँ ठीक है अन्ना भाई आप नेवले का डांस करना लेकिन हम हमारी बेटी की बारात में नागिन डांस करेंगे ही करेंगे आप लिख लीजिए टेक इट फ्रॉम मी टेकला टेकला अरे चलिए ना ना भाई टेकला टेकला मैं बजाती हूँ स्टार्ट 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 अरे बाप रे वो उर्मिला बहन डंक मारती है अभी पंजाबी स्टाइल हाँ हाँ पंजाबी स्टाइल मुंगड़ा 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 नहीं मम्मी भांगड़ा हाँ हाँ भैया ये बदु सेम अवे अभी लास्ट में गड़ा तो आता है ना तू भी क्या बाल की खाल निकालने बैठ जाती है बाल निकाल स्टार्ट स्टार्ट आओ हाँ वाह जोतसना वाह वाह जोतसना आज सुबह भी ऐसे ही बोला था अभिषेक और गायत्री साथ में है और निकला क्या उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ ना लेकिन ये जो खबर है वे झूठी नहीं है वो अभिषेक काका और गायत्री काकी वो ऋतिक रानडे के बंगले पर मिलने वाले हैं चुपकर आज रात प्रेमा लाभ के लिए किसके लिए खबर पक्की है क्या? हाँ अन्ना, वो सबकी सोच आने के बाद निकलेंगे। तो हम दोनों को जागना होगा। अगर ये बात सच निकली और वो दोनों रितिक रानड़े के बंगले पे पकड़े गए, तो उन दोनों की खैर नहीं। आपने बुलाया मुझे? इधर, इधर मेरे लिए एक काम है। अब बेवकूफ है? तुझे कैसे पता चला? वो दिगंबर है ना दिगंबर। वो मुझसे बोला कि तू है ना तू किसी काम का नहीं है। तो वो कोई बेवकूफ ही होगा जो तुझे किसी काम के लिए बुलाएगा। अरे उसने भले ही कुछ भी कहा हो लेकिन तू भाई है हमारा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना भाई प्यारा हो घर प्यारा होता है क्योंकि होता है वो अपना तो अपना भाई अपना घर एक हुए ऐश्वर्या राय दीप्ति भटना घर एक हुए वो कौन है एक और सुन ओ प्रभाकर दादा कस्टमर को सुनाइए समंदर नहीं मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा आपके खिलाफ केस करूंगा हेरेसमेंट का मैंने आपका क्या बिगाड़ा है ये लीजिए थैंक यू लो है ना ये पचास रुपए रख अरे वाह दो दो पचास दो कहाँ हैं एक ही है दोनों तरफ लिखा है पचास तो मैं दोनों तरफ से इस्तेमाल कर सकता हूँ ना तो हुआ ना दो पचास आ कितनी उशार कितनी उशार अच्छा सुन अभिषेक है ना अभिषेक वो अपनी और गायत्री की शादी के फेरों की प्रैक्टिस करना चाहता ह� so today, at 12 o'clock, will you leave Gayatri and Hrithik there? Yes, okay. But one thing to keep in mind is that you don't have to know anyone. Or the note will become more than one of them. Yes, it's like that. Oh, that's right. Tell me. Prabhakar Dada, that's the Gayatri or Gayatri. Hey, what's that? What's that? What's that? What's that? What's that? 
दोनों बचस गए तभी तो मैंने बोला किसी और को मत बताना मिला ये ले दूसरा रख और गायत्री को बताना रात को ठीक बारह बजे तैयार रहे और उसको ये भी बताना कि ये सब जो है ना उसके लिए सरप्राइज है ताकि वो किसी और को ना बताए ठीक है तो क्या है ना भाड़ा अगर उसने किसी और को बताया तो भी तेरा ये जो नोट है वो सादा कागज बन जाएगी नहीं मैं गायत्री को भी समझा दूंगा कि किसी को ना बताए अभिनेत्री बेन घुगरे को ऐसे उल्टे अंगूठे से फोल्ड कीजिए कैसे ए, ए, बेन, मैं समझाती हूँ अच्छे से हा? हा? अरे वो ऐसे वाल में से जू निकल के ऐसे नाखून पे रख के ऐसे नहीं मारते ऐसे टक टक ऐसे मैं दूसरा बताती हूँ ना तू शांति रखने हवन करते हैं ना तो हवन में जैसे घी डालते हैं तो छोटी चम्मच से घी डाल रहे हैं ऐसे गायत्री तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है उसके लिए तुम्हें आज रात ऋतिक रनडे के यहाँ जाना है कौन ऋतिक रानाडे वो अभिषेक को मालूम है मुझे केशव दादा ने तुम्हें बोलने के लिए बोला है मालूम रात बारह बजे चलने के लिए तैयार रहना ओके और ये बात किसी और को मत बताना वरना मेरा पचास रुपए का नुकसान हो जाएगा मालूम किसी को नहीं बताऊंगी अभिषेक का मैसेज लेकर आए थे ना अमोल भाजी नहीं निर्मिति भाभी अभिषेक को मैसेज भेजना होता तो वो खुद मैसेज करता ना ये आजकल की जनरेशन को रोमांस का एबीसीडी भी नहीं आता है बाकी हमारे टाइम में तो उर्मिला बेन नहीं पूछो वो कैसे मैंने इसके पप्पा चिट्ठी भिजवाते थे मेरे लिए वो नौकर के हाथों और एक बार वो चिट्ठी हमारी पड़ोस की नूतन बासी के हाथ में लग गई थी वो दीवा और जब कल्पेश शाम को घर आया तो नूतन मासी खड़ी थी बोरिया बिस्तरा बांध के उसके साथ भागने के लिए <laughs> तो इतनी मुश्किल से कल्पेश ने वो नूतन मासी से पीछा छुड़ाया <laughs> भाई 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 मेरे उन्होंने तो एक बार लड्डू में चिट्टी छुपा के भेजी थी जो कि मेरे भाई के हाथ लग गया और उसने बिना देखे खा लिया <laughs> और बोला ताई लड्डू तो मस्त था लेकिन उसके अंदर की बीज में निकल गया <laughs> मेरे पेट में गई लड्डू का पेड़ उगाया तो <laughs> अरे वही वही <laughs> ए उजला ये क्या आती हतीली आगे क्यों क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी पूरी जिंदगी गेल में गुजरे मेरी जिंदगी क्यों गेल में गुजरेगी आपने मुझे बोला है तो अब ये कोई काम ही होगा ना और वो काम अगर आप मुझे कट में करवाएंगे तो आपकी पूरी जिंदगी आपको अफसोस होगा ना कि एक भोली भाली मासूम सी लड़की से आप फुकट में काम करवा रहे हैं और बस बस इधर आ ये चॉकलेट तू रख और ये गायत्री काके के लिए और बोलना है कि चॉकलेट खाके रैपर फेंकना मत समझो कि काम हो गया और इस काम के बाद मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज सुनाने वाली हूँ क्या थोड़ा सस्पेंस में रहिए या सब्र कीजिए दोनों का फल सेम ही होने वाला है गायत्री <laughs> <laughs> काकी ये लीजिए चॉकलेट खाइए हाँ चॉकलेट से ज्यादा टेस्टी रैपर है मुझे भी खानी है चॉकलेट निर्जला मुझे एक देना नहीं 
ये मेरी चॉकलेट है बीज वैली अभिषेक ने चॉकलेट के रैपर में पैगाम लिख के भेजा है देखिए अब तो पूछना ही पड़ेगा वही नहीं हा? पैगाम का इशारा ऐसे कैसे ये पैगाम का नहीं ये पैगाम में से पेग का इशारा था <laughs> <laughs> वैसे गायत्री तुम बड़ी नसीब वाली हो तुम्हारा होने वाला पति इस तरह से चिट्ठिया भेजता है तुम्हें ए क्यों? आपके होने वाले होने भेजते थे आपको चिट्ठी केशव <laughs> केशव ने मुझे एक सैंडल खरीद कर दी थी <laughs> और फिर अमोल भाजी के हाथ लिफाफे में चिट्ठी भेजी थी वाह वाह केशव ने तुझे प्रेम पत्र भेजा था मुझे भी यही लगा था आई पर जब खोल के देखा तो उसमें सैंडल का बिल था और पीछे क्या लिखा था पता है शादी से पहले बिल दे देना <laughs> तारी बोली तारी। <laughs> केशव ना मैं क्या बोलती हूँ जमुना बेन आपके अन्ना भाई के ऐसे कोई किस्से नहीं है आई वैसे तो वो आज भी बहुत रोमांटिक है लेकिन शादी के पहले की बात ही कुछ और थी मेरे ससुर जी ना थोड़े अलग किस्म के इंसान थे अच्छा वो किसी का प्रेम पत्र पकड़ लेते थे ना तो डांटते नहीं थे अरे 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 वा? वा? सीधा मारते थे तो भाई हाय हाय इसीलिए शादी के बाद वो मुझे चिट्ठी भेजने की नई नई तरकीबे आजमाते थे बेल, 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 बेल। वो कहते थे भेल पूरी तेरी कागज मेरा और भेल वाला कहता था बहनी भेलपुरी से बढ़कर कागज है संभाल के खोलना और मैं भेलपुरी साइड में रखकर कागज पढ़ती थी एक बार मेरे मायके से आम की टोकरी आई थी बाबा जोत्सना के मायके से ही आम की बेटी आई है तो तेरे मुंह से क्यों पानी आ रहा है <laughs> तो मैं दे क्या हो क्या रहने दे रहने दे <laughs> मैं खुद दे दूंगा उसे दुकान बंद करने के बाद तुझे तो सिर्फ बहाना चाहिए ना घर जाने का <laughs> जब मेरे ससुर जी घर आए ए, सुन भाई जी पिता जी ये ले आम की टोकरी तेरे मैके से आई है पर रात के भोजन में परोसती हूँ आपको रसोई में जाके मैंने आम निकाले तो प्यार को था जरूरी खोजना तभी तो तुम्हें अपना यजोत से ना प्यार पनपने दो इसी तरह धीमा धीमा देखना एक दिन बनोगी तुम मेरे बच्चों की माँ सुन भाई अगर छिलके निकालकर आम परोसने का कष्ट क्यों किया तुमने वो छिलकों का आचार डालना चाहती थी शायद जोत से ना क्या पापा वो छिलके मैंने संभाल के रख दिए बाबा अच्छा तो एक काम करना वो छिलके लाके मुझे देना मैं उससे आम पापड़ बनाऊंगा अरे नहीं नहीं बाबा किसी ने पढ़ लिए तो क्या मैं सड़ गए तो सड़ गए तो आम पापड़ क्यों सड़ने लगे बाल कृष्णा बेड़ा खाला इसका तू उसे तो हम दुकान में बेचेंगे है कि नहीं बोलो हाँ हाँ सुन भाई तू ले क्या हलू हलू गले में गुठली अटकते हुए सुना था आम अटकते हुए पहली बार देख रहा हूँ फिर क्या हुआ आई अन्ना को पढ़ी क्या हो नहीं किस्मत ने हम दोनों का साथ दिया सुन भाई अब खाना भी हो गया अब वो छिलका लेके आओ हाँ अभी जाओ लेके आ जाओ धो भी के अच्छे से पोच बिच के लेके आ जाओ धोकर पोच कर क्यों 
जोत्सना अरे वहीं से क्या चिल्ला रहा है तू आके समाल सुनवाई को अरे चक्कर काके गिर जाएगी वो समाल जोत्सन बाबा इसको डॉक्टर के पास अब तो नियमित रूप से ले जाना होगा डॉक्टर के पास वैसे अभी जरूरत नहीं है तू एक काम कर तू ये चिट्ठी पढ़ ले क्या है कि वो दुकान में ग्राहकों की भीड़भाड़ में ये डॉक्टर की पर्ची में तुझे देना भूल गया अब पढ़ ले मैं पान खाने जा रहा हूँ आहो मैं शांत ही हूँ पढ़िए ना क्या लिखा है अब तो मैं चाहकर भी शांत नहीं रह पाऊंगा जो सुना शुभे दे देना मेरी तरफ से सुनवाई को और बधाई भी ओ, तुम तुम मेरी बच्ची की माँ बनने वाली हो जोत्सना आई आपके ससुर जी ने आम की छिलके नहीं मांगे आपसे मांगे ना उन्होंने नए आम खरीद के उसके छिलके उतार के दे दिए और वो गीत लिखे हुए छिलके मैंने आज भी संभाल के रखे हैं क्या बात है सीख इसे कहते हैं रोमांस वाह वाह तो काकी और काका के बीच लक्ष्मण रेखा खींच के बोलते हैं कि रोमांस नहीं आता पहले आप सीखे और किससे सीखना है वो भी खुद डिसाइड कीजिए गायत्री काकी मुझे आपसे कुछ अर्चन बात भी करनी है शाम को एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज